Lors de son passage sur le plateau de l'émission C, à vous diffuser ce mardi 15 octobre 2024 sur France 5, le comédien Gérard Lanvin a rendu un hommage émouvant à son ami de longue date, Michel Blanc, décédé à l'âge de 72 ans, le jeudi 3 octobre 2024 dans un hôpital parisien. Les obsèques de ce dernier se sont tenues une semaine après sa disparition. Cette fois-ci, il a accompli son ultime geste. Dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 octobre 2024, la France a appris avec consternation la disparition de Michel Blanc, survenu à l'âge de 72 ans. Cette tragique nouvelle a suscité une vive émotion, plongeant ses proches ainsi que ses admirateurs les plus dévoués dans la stupeur et la tristesse. Les admirateurs de Michel Blanc ont suivi avec une grande attention les funérailles de l'acteur, connu pour son rôle emblématique de Jean-Claude Duss dans Les Bronzés. Ces obsèques ont eu lieu le jeudi 10 octobre 2024 à l'église Saint-Eustache, située dans le premier arrondissement de Paris. Dans un geste de respect envers les fans de l'acteur, sa compagne, Ramatoulaï Diop, avait pris soin de faire retransmettre la cérémonie sur le parvis de l'église, permettant ainsi à la foule nombreuse rassemblée à l'extérieur de participer au dernier hommage. Avec une grande élégance, la créatrice de la marque Dioc avait également ouvert les portes de l'église à certains fans, leur permettant de rejoindre les 200 à 250 invités présents pour assister à l'enterrement, selon les informations rapportées par BFM TV qui couvrait l'événement « Michel Blanc laisse un immense vide » dans le cœur de ses proches. Invité sur le plateau de l'émission « C'est à vous » diffusée ce mardi 15 octobre 2024 sur France 5, l'acteur Gérard Lanvin a évoqué avec émotion la disparition de son ami et ancien membre de la troupe du Splendid. L'annonce du décès de l'illustre acteur français, dont la carrière cinématographique est marquée par de nombreuses réunions a eu l'effet d'un choc profond pour lui. « Je suis un peu ému de parler de Michel », qu'a déclaré Gérard Lanvin, visiblement touché, alors qu'il regardait des images d'archives de son ami disparu à l'âge de 72 ans. « Vous savez, lorsque j'ai appris la mort de Michel, on finit par accepter, mais on ne peut s'empêcher de penser à quel point c'est terrible ». A-t-il confié avec une sincérité palpable, laissant transparaître la profonde tristesse que lui a causée cette perte Ce sont surtout les circonstances entourant le décès de son ami qui ont profondément touché Gérard Lanvin. On vous dit qu'il est mort d'une crise cardiaque, mais moi, je sais qu'il a été victime d'un œdème de Quinck, a-t-il révélé avec émotion. Ce qui me tourmente, c'est l'idée qu'il ait pu paniquer, même si ce n'était que pour 10 secondes, a confié le comédien de 74 ans, visiblement bouleversé. « C'est cette image de Michel que je ne veux pas garder », a-t-il déploré, espérant de tout cœur que son ami est parti en paix, sans avoir pleinement conscience de ce qui lui arrivait.